जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तब दर्शकों के आग्रह पर सरकार ने दूरदर्शन चैनल पर फिर से रामायण और महाभारत का प्रसारण शुरू किया बहुत से लोगों ने सोचा कि इतने समय बीतने के बाद अब रामायण को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाएगी पर जब इसका प्रसारण शुरू हुआ तो एक बार फिर से सारे सोच को पीछे छोड़कर टीआरपी के रेस में सबसे आगे निकल गया आज चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे निकल रही हो भी और स्पेशल इफेक्ट्स का यूज हो रहा हो पर आज भी रामानंद सागर की रामायण लोगों के दिल में वैसी ही बसी है जैसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार इस सीरियल की शुरुआत कैसे हुई और रामानंद सागर को यह सीरियल प्रसारित करवाने के लिए किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा ये सारी बातें रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपने किताब में लिखी हैं तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हो सके तो वीडियो लाइक कर दीजिए रामायण की कहानी उन्नीस में शुरू हुई जब फिल्म निर्माता निर्देशक रामानंद सागर अपनी पहली फिल्म चरस की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड गए थे वहाँ उन्होंने एक रेस्टोरेंट में पहली बार टीवी देखा टीवी देखते ही वो चकित हो गए क्योंकि उन्होंने रंगीन टीवी अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था उन्होंने उसी वक्त सोच लिया कि वो अब फिल्म छोड़कर लोगों को टीवी के माध्यम से रामायण और कृष्ण की कहानियाँ दिखाएंगे रामानंद सागर बड़े ही उत्साह से रामायण की तैयारियाँ करने लगे लेकिन फिल्म छोड़कर टीवी में आना उनके साथियों और दोस्तों को अच्छा नहीं लग रहा था आज भी सिनेमा छोड़कर टीवी में आना बहुत से फिल्म मेकर्स को आत्महत्या ही लगता है उनके काम पे कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ पर वे कैसे भी करके अपने काम में लगे रहे उन्होंने टीवी पे अपना सबसे पहला शो विक्रम बेताल लाया जो कि काफ़ी हिट रही विक्रम और बेताल को तो दूरदर्शन ने अनुमति दे दी थी लेकिन रामायण का कॉन्सेप्ट न तो दूरदर्शन को अच्छा लगा ना ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जैसे तैसे दूरदर्शन को मनाने के बाद दूरदर्शन तो मान गया लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार इस पर आनाकानी कर रही थी सूचना और प्रसारण मंत्री बी एन गाडगिल को डर था कि ये धारा वाहिक न केवल हिंदुओं में गर्व की भावना को जन्म देगा बल्कि तेजी से उभर रहे भारतीय जनता पार्टी को भी इससे फायदा होगा रामानंद सागर को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा वे दिल्ली के चक्कर लगाया करते थे घंटों मंडी हाउस में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते थे कभी कभी होटल अशोका में ही रुक जाते थे एक बार रामायण के पक्तियों को लेकर कई अधिकारियों ने उनका मजाक भी उड़ाया ये वही समय था जब अंडरवर्ल्ड दुबई से बॉलीवुड को कंट्रोल किया करता था आखिरकार उन्नीस में अजीत कुमार पंजा ने सूचना और प्रसारण का पदभार संभाला और रामायण के दूरदर्शन में एंट्री हो गई लेकिन रामानंद सागर अभी भी काफ़ी सतर्क रहते थे वे प्रसारण से आधा घंटा पहले ही सीरियल की कॉपी दूरदर्शन को देते थे ताकि वो कोई सीन काट न दें 25 जनवरी उन्नीस को रामायण डीडी पे शुरू हुआ ये सीरियल आते ही डीडी के दिन बदल गए सीरियल इतना हिट हुआ कि सड़कों पे अपने आप ही जनता कर्फ्यू लगने लगा उस वक्त एक एपिसोड बनाने में करीब करीब एक लाख का खर्चा आता था राम बने अरुण गोविल और सीता बनी दीपिका की प्रसिद्धि फिल्मी कलाकारों के बराबर हो गई अस्सी के दशक में पहली बार रामायण का प्रसारण हुआ और नब्बे आते आते महाभारत की भी एंट्री भी पे हो गई नब्बे के दशक में धार्मिक सीरियल्स को अपना प्रभाव बढ़ाते देखकर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने इस बात की शिकायत राष्ट्रपति से कर दी कि एक धर्म निरपेक्ष देश किसी एक धर्म को बढ़ावा देने वाली चीज़ है दूरदर्शन जैसी राष्ट्रीय चैनल पर कैसे दिखा सकती है इससे हिंदुवादी माहौल बनता है जो धर्म निरपेक्षता के लिए खतरा है इसी वजह से सरकार ने उन दिनों अकबर दी ग्रेट टीपू सुल्तान आलिफ लेला और क्रिश्चियंस के लिए दया सागर जैसी सीरियल्स की भी शुरुआत दूरदर्शन पर करनी पड़ी थी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें अगर बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करें